இந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணி உள்ளே வந்து எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இண்டியன் ஸ்பைடர் மேன் இஷ்யூ டூ தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ பார்க்காதவங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ பார்க்கும்போது இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியாது ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ பார்த்துட்டு வந்து பாருங்க கண்டிப்பாக புரியும் ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ பார்த்துட்டு சொல்கிறவங்களுக்கு லெட்ஸ் கண்டிப்பாக இது வீடியோ அங்கிள் பென் இருந்து நினச்சி அவர் ரொம்ப சுகமாக எழுதிட்டு இருக்கான் ஸோ அப்போ அந்த நேரம் பார்த்து அவனை பவித் பவித்னு யாரும் கூப்பிட மாதிரி கேட்குது ஸோ திரும்பி பார்த்தா மீராஜன் அங்கே நிற்கிறா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையே ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்குது அது என்னென்ன உங்கள் அங்கிள் நடந்ததை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டேன் ரொம்ப கவலையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆறுதல் சொல்லிட்டு இருக்கா ஸோ அந்த நேரத்தில் ஃப்ளாஷ் அங்கே வரான் ஸோ அவன் வந்து ஏன் இந்த மாதிரி சொல்லியே கிராமத்து பசங்களோட பேசிகிட்டு இருக்கா அதை நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி மீராஜின் கிட்ட ரொம்ப எழுக்கிறான் ஸோ இது கேட்ட பாவத்துக்கு சமக்கும் வந்துருச்சு இது மாதிரிலாம் பேசிட்டு இருக்கான்னு சொல்லும் போது சண்டை வருது ஸோ அந்த சண்டையில் ஃப்ளாஷ் வந்து நீ உங்கள் அங்கிள் பெண் மாதிரி சாக போகிறேன் கேட்குறான் இது கேட்ட பாவத்துக்கு சமக்கும் வந்துருச்சு காலரை பிடிச்சி தூக்கி கிளாஸ் வெளில விட்டு செஞ்சிடுறான் ஸோ அந்த சமயம் பார்த்து பிரின்ஸிபல் பீட்டி டீச்சர் வந்துடுறாங்க பிரின்ஸிபல் வந்து என்ன இதுன்னு விசாரிச்சு ஃப்ளாஷை பிரின்ஸிபல் ஆஃபீஸ் கொண்டு போயிடுறாங்க ஸோ பீட்டி டீச்சர் இவனை பார்த்துட்டு உனக்கு காமன்ஸ் போகிற நல்லா இருக்குது நீ கிரிக்கெட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணினா கண்டிப்பாக ஒரு குட் பிளேயராக வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ பவித் அதுக்கு ஓகே சார்னு ஒத்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மீராஜினும் பவித்தும் பேசிக்கிறாங்க ஸோ மீராஜின் சொல்கிறா ஈவினிங் ஃப்ரீயாக தான் வெளில போகலாம் வரியா அப்படின்னு இல்லை எனக்கு வேறு வேலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் பவித் ஸோ அந்த வேலை என்னென்னா மும்பை சிட்டியில் நடக்கிற தப்பை தடுத்து நிறுத்துறது தான் அந்த வேலை ஸோ இந்த மாதிரி பல தப்புகளை பவித் ஸ்பைட்டர் மேனை அந்த தரத்தை நிறுத்திட்டு இருக்கான் பவித் அவங்க வீட்டுக்கு வந்தப்போ அவங்க ஆண்ட்டும் பவித்தும் பேசிக்கிறாங்க ஸோ ஆண்ட் ரொம்ப அழுதுட்டு இருக்கிறதுனால பவித் என்னாச்சு ஆண்ட் அப்படின்னு கேட்குறான் ஸோ அதுக்கு அவங்க ஆண்ட் சொ நம்ம கிராமத்தை முழுசாக அறிச்சிட்டாங்க பவித் இப்போ அந்த கிராமத்தில் நம்ம ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் உயிரோட இருக்கும் யாருமே உயிரோட இல்லை ஸோ இதுக்கே ஒன்று பவித்க்கு தூக்கி வாரி போடுது இப்போ நமக்கு யாருமே இல்லை நம்ம தனியாக ஆகிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு யாரும் நான் கோவப்படுதுங்க ஆண்டி நான் இருக்கேன் உங்களை எப்பயும் நான் தனியாக விட்டு போக மாட்டேன் அப்படின்னு பவித் யாரும் சொல்லிட்டு இருக்கான் ஸோ இதே சமயத்தில் ஓபிரா கார்பரேஷனில் ஒருத்தர் ஓபிரா இருக்கிற கதவை தட்டிகிட்டு இருக்காரு மிஸ்டர் ஓபிரா நீங்கள் வெளில வரணும் நீங்கள் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக உள்ளே இருக்கீங்க இது உங்களுக்கு நல்லதில்லை கண்டிப்பாக வெளில வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அந்த நேரத்தில் கதவை திறந்துட்டு கோபிரா பார்க்குறாரு ஓபிரா ஒரு மான்ஸ்டர் மாதிரி இருக்காரு ஸோ பயத்தில் அவர் அதெல்லாம் அடிச்சுட்டு ஓடிறாரு ஓபிரா மைண்டுக்குள்ள ஒரு பெரிய போராட்டமே நடந்துகிட்ருக்கு அது என்னென்னா ஓபிரா மைண்டுக்குள்ள பல அறுக்க இருக்கிற ஒன்று சுற்றி பேசிகிட்டே இருக்காங்க அது என்னென்னா ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி எங்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் நடந்த போரில் மனிதர்கள் எங்கள ஒரு இருள் உலகத்தில் அடைச்சி வச்சுட்டாங்க ஸோ இப்போ நீ தான் அந்த இருள் உலகத்துலேருந்து எங்களை வெளில கொண்டு வரணும் அதுக்கான போர்ட்டல்ஸ் நீ தான் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த அறக்கர்கள் ஸோ இந்த சமயத்தில் உனக்கு ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் தான் பிரச்சனையாக இருப்பான் அது யாருனா பவித் பிரபாகர் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடுறாங்க ஸோ இந்த விஷயத்த ஓவர் ஸோ எனக்கான விதியை நான் ஏற்றுக்கிறேன் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் போர்ட்டலே ஓப்பன் பண்ணுறேன் உங்களை வெளில கொண்டு வரேன் அப்படின்னு ஒத்துக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் பைஜானை பார்க்க டாக்டர் ஆக்டோபஸ் வராரு ஸோ ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் அவங்களை இப்படி பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மிஸ்டர் ஓபிரா அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ நான் சொன்ன வேலை முடிஞ்சு அப்படின்னு ஓபிரா கேட்குறாரு ஆ கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சு ஆனால் எதுக்காக இவனோட இன்ஃபர்மேஷனை கேட்டிங்கன்னு எனக்கு சுத்தமாக தெரியல இவன் ஒரு சாதாரண ஒரு பையன் அப்படின்னு சொல்கிறான் சொன்ன வேலையை மட்டும் செய்யுங்க தேவையில்லாமல் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு அவங்க மிஸ்டர் ஓபிரா சொல்லிட்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறம் டாக்டர் ஆக்டோபஸ் அவனை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்காரு ஸோ அவன் பேர் பவித் பிரபாகர் அவன் சாதாரண கிராமத்து பையன் அவட அங்கிள் கூட ரீசெண்டாக இப்போ தான் இறந்து போனார் ஒரு ஸ்காலர்ஷிப்பில் தான் இங்கே உள்ள ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு அவனோட ஃபோட்டோ இருக்குது பார்க்குறீங்களா இருக்கிறாரு ஸோ அந்த ஃபோட்டோவை காமிக்கிறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் பைஜான் நீங்கள் ஒரு இந்தியன் ஏஷியன் ஸ்டடீஸில் எக்ஸ்பர்ட்டுங்கிறதுனால கேட்குறேன் இவனுக்கும் ஏஷியன்ஸ் மித்தாலஜிக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா டாக்டர் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது நான் இவன் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கான் அதை கவனிச்சுக்கிங்களா ஆமாம் கவனித்தேன் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாகவே இருக்கான் ரொம்ப புத்திசாலியாகவும் இருக்கான் சரி நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் விஷயமாக வெளில போக வேண்டியது இருக்குது இப்போ நான் கிளம்பலாமா இல்லை டாக்டர் உங்களுக்கான வேலை இன்னும் முடியல உங்களுக்கு